ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம தேர்ட் இயர் ட்ரிபிள் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபிஃப்த் செமஸ்டரில் கண்ட்ரோல் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின் சொல்லிட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த சப்ஜெக்டில் நம்ம வந்து யூனிட் வைஸாக இப்போ த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸாக கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் பார்த்தோம்னா நிறைய காலேஜில் இருக்க வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஒரு சில காலேஜில் மட்டும் இருக்காது ஸோ இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் சப்ஜெக்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின் சொல்லிட்டு ஸோ இதில் நம்ம வந்து முக்கியமாக எக்ஸாம்ஸுக்காக எக்ஸாமுக்காக இல்லைனாலும் ஜென்ரலாகவே ஒரு யூனிட்டில் என்னென்ன முக்கியமான த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குதுன்னு கொடுக்குறோம் ஸோ நம்ம மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபிஃப்டின் தான் கொடுக்க போகிறோம் ஃபிஃப்டினே அதிகமாக தான் ஃபஸ்ட் யூனிட் செகண்ட் யூனிட்டில் தான் கொஞ்சம் அதிகமாக வரும் மற்ற யூனிட்டில் பார்த்தோம்னா பத்து பத்து தான் வரும் அது நீங்கள் படித்தாலே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஜென்ரலாக படிக்கணும்னு நினச்சாலும் சரி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் பார்த்தோம்னா இந்த நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு கண்ட்ரோல் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் மிஷின் சப்ஜெக்டில் முக்கியமான கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கப்படுற ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் வந்து போட்டிருக்கும் அதோட வீடியோவை நான் எண்டர் இங்கில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் டைம் தான் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் யூனிட்டுக்கு போட போகிறோம் அதே போல் பார்த்தோம்னா அஞ்சு யூனிட்டுக்கும் தனித்தனியாக தனித்தனி வீடியோ போட போகிறோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு வீடியோவுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நிமிஷம் கிட்ட வரப்போகுது ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா டைப்ஸ் ஆஃப் சுவிட்சஸ் இதில் ஃபோர் டைப்ஸ் சுவிட் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம ஈஸியாக இருக்க சுவிட்சை ஈஸியாக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கக்கூடிய சுவிட்சஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு சுவிட்ச் புஷ் பட்டன் சுவிட்ச் இதில் பார்த்தோம்னா ஆன் புஷ் பட்டன் ஆஃப் புஷ் பட்டன் ரெண்டு சுவிட்சஸ் இருக்குது தென் செகண்டு செலக்டர் சுவிட்ச் தேர்ட் பார்த்தோம்னா லிமிட் சுவிட்ச் ஃபோர்த்து ட்ரம் சுவிட்ச் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஸ்டின் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஸ் இந்த ரிலேலே நிறைய டைப் இருக்குது முக்கியமான ரிலேஸ் மட்டும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ரிலே பார்த்தோம்னா வோல்டேஜ் ரிலே டிசி கரண்ட் ரிலே தேர்டு பேஸ் ஃபெயிலியர் ரிலே ஃபோர்த்து ஓவர் லோட் ரிலே அடுத்தது பார்த்தோம்னா தேர்ட் கொஸ்டின் டைப்ஸ் ஆஃப் டைமர் இதில் வந்து த்ரீ டைப் டைமர் இருக்குது ஆன் டிட்டர் டைமர் ஆஃப் டிட்டர் டைமர் இனோமெட்டிக் டைமர் சொல்லிட்டு மூணு டைப் இருக்குது அடுத்தது ஃபோர்த் கொஸ்டின் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஸோ இந்த இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டத்தில் த்ரீ சிஸ்டம் இருக்குது த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டர்லாக்கிங் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா சீக்வன்ஸியல் இன்டர்லாக்கிங் செகண்டு ப்ரிவென்டிவ் இன்டர்லாக்கிங் தேர்டு மெக்கானிக்கல் இன்டர்லாக்கிங் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் கொஸ்டினில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டம் வந்து அது வந்து ஃபோர்டின் மார்க்லேயும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது தனியாக வந்து எதனா ஒரு டைப் ரெண்டு டைப்பை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி செவன் மார்க்லேயும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் இந்த இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டத்தோட டெஃபினேஷன் ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்டில் ஆப்ரேஷன்களை சரியான வரிசையில் செய்வதற்கும் தவறான ஆப்ரேஷன்களை தடுப்பதற்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு சர்க்கியூட் தான் இந்த இன்டர்லாக்கிங் ட்ரைவ்ஸ் சர்க்கியூட் அடுத்தது பார்த்தோம்னா சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா அது வந்து நம்பர் தப்பாக போட்டிருக்கேன் சிம்பிள் ஆன் ஆஃப் மோட்டார் கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்டு தென் இந்த ரிமோட் மோட்டார் கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் இது ரெண்டுமே சேர்த்து ஃபோர்டின் மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக கேட்டு செவன் மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ சர்க்கியூட் டயக்ராம் கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் டயக்ராம் வந்து ட்ரா பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு த்ரீ மார்க் கேட்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது இதில் கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் டயக்ராம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு முறை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும் அடுத்து பார்த்தோம்னா செவன் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டிசி கான்டாக்டர் அண்டு ஏசி கான்டாக்டர் ஸோ நிறைய அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம்னா ஏசி கான்டாக்டரை விட டிசி கான்டாக்டரில் தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம்னா ஹம்மிங் நாய்ஸ் குறைவாக ஏற்படுது டிசி கான்டெக்டில் ஏசி கான்டெக்டில் ஹம்மிங் சவுண்ட் அதிகமாக இருக்குது செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க கோர் பார்த்தோம்னா மோல்டட் கோராக இருக்கும் இதுவே ஏசி கான்டெக்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்க கோர் வந்து லேமினேட்டட் கோராக இருக்கும் தேர்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம்னா ஸ்கின் எஃபெக்ட் குறைவாக டிசி கான்டெக்டில் உருவாகும் ஏசி கான்டெக்டில் ஸ்கின் எஃபெக்ட் அதிகமாக உருவாகும் ஃபோர்த் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம்னா இதில் ஏற்படுற டஸ்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் டிசி கான்டெக்டில் ஏசி கான்டெக்டில் டஸ்ட் வந்து அதிகமாக ஏற்படுது அடுத்தது எய்த்து பார்த்தோம்னா டிஃபைன் ஆன் டிலே டைமர் ரெண்டு ஆஃப் டிலே டைமர் ஸோ டிலே அந்த டைமரில் ரெண்டு டைப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் உங்களுக்கு தெரியும் அதில் ஆன் டிலே டைம் இருக்கும் ஆஃப் டிலே டைம் இருக்கும் தனித்தனியாக வந்து டெஃபினேஷன் கேட்பாங்க இல்லை ஒன்றாவும் சேர்த்த கேட்க
ஸோ கிட்டத்தட்ட கதவில் வந்து அதிகமாக இந்த ப்ராக்சிமேட்டி சுவிட்சை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா டோருக்கு பக்கத்தில் தான் டோர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணும்போதோ ஓப்பன் பண்ணும்போதோ பக்கத்தில் வரும் ஸோ அந்த தாக யூஸ் பண்ணுறது இந்த ப்ராக்சிமேட்டி சுவிட்சி அடுத்தது டென்த் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா டிஃபைன் ஜீரோ ஸ்பீடு சுவிட்சி இந்த ஜீரோ ஸ்பீடு சுவிட்ச் வந்து மோட்டரில் யூஸ் பண்ணுவாங்க என்ன பர்பஸுக்கு பார்த்தோம்னா ப்ளக்கிங் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்களா மோட்டரில் அந்த மோட்டரில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ப்ளக்கிங்னால் என்னென்னா ஒன்றும் கிடையாது மோட்டர் வந்து ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனையும் ரிவர்ஸ் டைரக்ஷனையும் மாற்றி மாற்றி ஆப்ரேட் ஆக வைக்கிறது தான் வந்து நம்ம ப்ளக்கிங் சொல்லுவோம் இந்த ப்ளக்கிங்கை யூஸ் பண்ணி பிரேக்கிங் பண்ணுவாங்க மோட்டரை அதை அடுத்த விஷயம் ஸோ புக்கில் கொடுத்துருக்க டெஃபினேஷன் பார்த்தோம்னா மோட்டர் ப்ளக்கிங் ஆப்ரேஷன் செய்யும் பொழுது பயன்படுத்தப்படுகிற முக்கிய கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் ஆகுமா அடுத்தது இந்த மோட்டரோட ஷாஃப்டில் தான் இந்த ஜீரோ ஸ்பீடு சுவிட்சை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு லெவன்த் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா டிஃபைன் ஃப்ளோட் சுவிட்ச் ஸோ ஃப்ளோட் சுவிட்சோட டெஃபினேஷன் கேட்குறாங்க இந்த ஃப்ளோட் சுவிட்ச்ன்றது தண்ணி மேலே மிதக்கிற ஒரு சுவிட்ச் அதனால தான் வந்து ஃப்ளோட் சுவிட்ச்ன்னு சொல்கிறோம் இதை ஸோ இதை வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டர் வாட்டர் பம்ப் படிச்சிருப்பீங்க தேர்ட் யூனிட்ல அதில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஃப்ளோட் சுவிட்ச் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே தண்ணி வந்து அதிகமாகுதுன்னா அந்த ஃப்ளோட் சுவிட்ச் என்ன பண்ணும் மோட்டருக்கு போகிற சப்ளையை ஆஃப் பண்ணிவிடும் இதுவே ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு கீழே தண்ணி குறையும் போது டேங்கில் இந்த ஃப்ளோட் சுவிட்ச் வந்து மோட்டருக்கு போகிற சப்ளையை ஆன் பண்ணி விட்டுடும் ஸோ இதுக்காக தான் இந்த ஃப்ளோட் சுவிட்சை யூஸ் பண்ணுறாங்க உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்க டெஃபினேஷன் பார்த்தோம்னா ஃப்ளோட் சுவிட்ச் ஆனது ஒரு குறிப்பிட்ட டேங்கில் உள்ள திரவத்தின் அளவை குறிப்பிட்ட அளவுக்கு கட்டுப்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது நெக்ஸ்ட்டு டுவெல்த் கொஸ்டின் டிஃபைன் லிமிட் சுவிட்ச் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இது ஒரு மெக்கானிக்கலாக இயங்கும் சுவிட்ச் ஆகும் செகண்ட் பாயிண்ட்டு இது எந்திரங்களை ஒரு திசையில் இயக்கத்தை நிறுத்துவதற்கும் அதற்கு எதிர் திசையில் இயக்கத்தை தொடங்குவதற்கும் இந்த லிமிட் சுவிட்ச் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்களாம் அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டினு டைப்ஸ் ஆஃப் செலக்டட் சுவிட்ச் இதில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஆஃப் பொசிஷன் சுவிட்ச் சாரி டூ பொசிஷன் த்ரீ பொசிஷன் இந்த ஆஃப் பொசிஷன் ஒரு பொசிஷன் இருக்கும் மோட்டர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா இல்லை வந்து மேனுவலாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறதான்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து இந்த செலக்டர் சுவிட்சை வச்சு தான் நம்ம வந்து எப்பயுமே செலக்ட் பண்ணுவோம் இதோட இதோட டயக்ராம் வந்து கேட்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து வரைஞ்சி பார்த்துட்டு போவாங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா ஃபோர்டீன்த்து த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் டைப்ஸ் ஆஃப் புஷ் பட்டன் ஸோ ஆன் ஆன் புஷ் பட்டன் ஆஃப் புஷ் பட்டன் அதை எழுதிட்டு மொமெண்ட்ரி காண்டெக்ட் புஷ் பஷன் புஷ் பட்டன் அண்டு மெயின்டைன்ட் காண்டெக்ட் புஷ் பட்டன் இது எழுதணும் அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டின் ப்ரெஷர் சுவிட்சுன்னு தான் நான் கேட்குறாங்க ஸோ இந்த சுவிட்ச் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரெஷர் மேலே அது வந்து ஏதோ ஒரு எக்யூப்மெண்ட் ஒர்க் ஆகுதுன்னா அப்போ என்ன பண்ணோம் இந்த ப்ரெஷர் சுவிட்ச் வந்து ஒர்க் ஆகும் அதை சென்ஸ் பண்ணி ஸோ அதான் டெஃபினேஷன்லாம் கொடுத்துருக்கானா ப்ரெஷர் சுவிட்ச் ஆனது கேஸ் ஏர் மற்றும் லிக்விட் ஆகியவற்றின் அழுத்தத்தை உணர்ந்து அதற்கேற்ப எலக்ட்ரிக்கல் கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்டுகளுக்கு இயக்கத்தை கொடுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது சிக்ஸ்டீன்த்து கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா டெம்பரேச்சர் சுவிட்சின்னு என்னான்னு கேட்குறாங்க ஸோ டெம்பரேச்சர் சுவிட்சின் சுவிட்சின்றது இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் பொழுது இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகும் இது இது தான் வந்து இதோட வேலை ஸோ இது பார்த்தோம்னா வெப்பநிலை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு அளவுக்கு கட்டுப்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறதா இந்த டெம்பரேச்சர் சுவிட்ச் தான் ஸோ மொத்தமாக பார்த்தோம்னா பதினாறு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் இது தவிர்த்து ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து நம்ம விட்டுருக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது எனக்கு முக்கியம் தெரிஞ்ச ஒரு பதினாறு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் கொடுத்துருக்கேன் இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க எனக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் கவன் பாக்ஸில் கவன் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இது கூட வீடியோஸ் தொடர்ந்து வேணும்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நான் போகிற வீடியோஸை தொடர்ந்து பார்த்து உங்கள் சப்போர்ட் கொடுங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்